Comunidad Relatos de la Noche, hoy tenemos el último video, la última recopilación de este año y queremos agradecerles de verdad, agradecerles por habernos acompañado, por habernos dejado entrar en sus casas, en sus dispositivos, por habernos dejado pasar junto a ustedes por momentos tan duros, tan difíciles, para nosotros también fue complicado, pasamos momentos malos también, pero, pero cuando peor estábamos nos concentramos en darles más historias, en poner nuestro granito de arena para que al menos pasaran entretenidos por este año tan extraño que nos tocó vivir. Gracias, gracias, gracias por un año más alimentando este proyecto. El compromiso es el mismo de siempre. Para el próximo año, esperen lo mejor. Estás escuchando Relatos de la Noche. Quiero contarles lo que nos pasó a mi familia y a mí apenas hace unos días, cuando celebrábamos la Navidad. Aunque no pudimos reunirnos, decidimos ir a la casa de los abuelos, la cual está sola desde hace unos años, cuando fallecieron, pero la cual a todos nos trae muy buenos recuerdos. Por alguna extraña razón, pensamos que al estar por allá nos sentiríamos menos solos que pasándola aquí en nuestra casa. Llegamos y le dimos una limpieza superficial al lugar antes de sacar lo que habíamos llevado para cenar. Prendimos una fogata en la parte de atrás y convivimos un rato, sin hacer mucho escándalo para no molestar a los vecinos, personas ya bastante mayores. Sin embargo, en algún momento cerca de las 11, escuchamos que alguien gritaba en la calle, gritaban hacia la casa, llamaban a la abuela por su nombre, a la abuela que, como les comenté, tiene años que falleció. Pensamos que quizás era alguien intentando llamar nuestra atención, intentando averiguar tal vez quién estaba ahí en la casa, y solo habían utilizado aquel nombre esperando que alguien saliera, que alguien respondiera. Nos dirigimos a la puerta mi padre y yo. No se ve hacia la calle por lo alto de la barda, llena de enredaderas además, pero escuchamos claramente cómo alguien estaba gritando justo del otro lado de la puerta cuando llegamos a ella. Pero al abrir, no había nadie. Nadie, aunque un segundo antes lo acabábamos de escuchar. No había lugar a dónde correr. No había dónde se hubieran podido meter o esconder. Y creo que si hubieran querido hacernos una broma, habrían tocado el timbre. ¿No creen? Nos metimos, pero nos quedamos con una sensación muy, muy extraña, como si ya no debiéramos estar ahí. Adentro, mi mamá y mi hermana se sintieron también raras, y el bebé de mi hermana despertó llorando de repente. No nos atrevimos a irnos así como así, y decidimos abrir los regalos aunque aún nos dieran las 12, y luego acordamos irnos a la casa en lugar de pasar la noche ahí como habíamos planeado. Era casi una hora de camino, pero a esa hora no habría nadie en la carretera. Además, definitivamente había algo que nos impedía permanecer mucho más tiempo ahí. No sé si alguna vez han sentido algo parecido, como la necesidad de salir de un lugar, la sensación de que casi, casi están en peligro. Tomamos camino momentos después, yo me subí en la parte de enfrente con mi papá, y mi mamá con mi hermana atrás se sintió cansada de repente y quería acostarse para dormir. Yo también estaba cansado, incluso algo mareado podría decir. Me dio mucho sueño, quizás me quedé dormido por unos segundos. Y empecé a sentir como... como si estuviéramos en un sueño muy extraño. Cuando avanzamos un poco más ya cerca del panteón... Por alguna razón le dije a mi papá que no se fuera a frenar. Por alguna razón quise decirlo. Necesitaba decírselo. ¿Quién sabe qué andará suelto por aquí esta noche? Le dije. Pero... Mi papá sí se frenó. No por completo, pero sí disminuyó mucho la velocidad. Avanzando poco a poco. Y entonces preguntó... ¿Qué es eso, mijo? De la barda del panteón, 
vimos cómo sobresalía una persona, una mujer, como si estuviera saltándose, escapando de él, como si se hubiera quedado congelada por un momento al verse descubierta, y nos veía. Y cuando al unísono le pedimos a mi papá que acelerara, la mujer nos siguió con la mirada, y ya por el retrovisor pude ver cómo saltaba, saliendo por completo de ese lugar. Eso, eso lo vimos todos, los cuatro. Pero por alguna razón, cada quien lo vio con ciertas diferencias. Sí, quizás eran los nervios, la oscuridad, el sueño, pero yo por ejemplo la vi muy rubia y con vestido blanco. Mi papá vio a una mujer mayor. Mi mamá decía que lo único que había podido ver eran unos ojos rojos que reflejaban la luz de forma macabra. Y luego cuando avanzamos, el carro comenzó como a temblar, como cuando se nos apagaba, y eso no es raro con esa camioneta, nos pasa seguido, y regularmente la hacemos encender sin problemas luego de unos minutos, pero en ese momento, en ese momento rezamos y rezamos, pidiendo que no nos fuera a dejar ahí, en esa carretera oscura, sin un solo carro alrededor, y tan cerca de aquello que acabábamos de ver, salir de aquel cementerio. Gracias a Dios llegamos con bien a la casa, pero aún no nos explicamos qué diablos fue aquello que vimos. Quizás ha pasado muy poco tiempo para sacar conclusiones, pero me gustaría preguntar, ¿alguien ha vivido algo parecido? Hola comunidad, espero se encuentren bien. Hoy les voy a platicar algo que le pasó a mi papá hace muchos años. Desde antes de que yo naciera, él era taxista. Trabajó por muchos años al volante. Un día que empezó como cualquier otro, se acercaba la hora de que mi mamá saliera de su trabajo. Ella trabajaba en la cafetería de una plaza y mi papá pasaba por ella todos los días y la llevaba a la casa. Pero aquella tarde cuando iba de camino, una señora le hizo la parada. Él le dijo que no estaba en servicio, pero, pero la señora preocupada le pidió llevarla a un banco, que justamente quedaba a un costado de la plaza donde trabajaba mi madre. Por la cercanía mi padre accedió, y se dirigió al banco con la señora en el asiento de atrás. Dice que era una señora joven, muy blanca, vestida toda de negro, y que iba llorando, muy afectada, que se iba dando cachetadas ella sola. Mi papá le preguntó si estaba todo bien, pero ella solo le pidió que condujera. Cuando llegaron al banco, mi papá bajó y le abrió la puerta a la mujer. Ella le dijo que solo tardaría un momento y regresaba a pagarle, y subió las escaleras para entrar al banco. Mi mamá ya lo esperaba fuera de su trabajo cuando lo vio pasar, y él incluso le hizo señas de que pronto regresaba. Mi mamá se extrañó porque lo vio pasar muy rápido y... Solo, lo siguió con la mirada y vio cómo mi padre bajó del taxi, abrió la puerta y luego se quedó mirando a las escaleras que daban hacia el banco. Mi mamá caminó hacia él. ¿Y ahora tú qué traes? ¿Qué haces? Preguntó mi mamá. Nada, traje un viaje, una señorita que vino al banco, respondió mi papá. ¿Señorita? Venía solo, ¿no traías a nadie? Mi papá insistió en que llevaba a una mujer, a una mujer de negro que acababa de bajar hacía un momento, y mi mamá en que lo había visto llegar solo, y en que nadie había bajado del taxi. Pasaron unos minutos esperando, pero la mujer no regresaba. Mi papá subió al banco y le preguntó al guardia que estaba en la entrada, «Disculpe, ¿vio a dónde se fue la mujer que se bajó del taxi?» Una muchacha de negro. No, joven, aquí ya no ha entrado nadie, pero... Usted venía solo, ¿no? Solo abrió la puerta de atrás y la volvió a cerrar. El banco ya está cerrado, pero... Usted no trajo a nadie. Mi papá palideció y ya no dijo nada más. Y días después unos compañeros le dijeron que... Había subido a la muerte... Y le preguntaron si le había pagado porque, si lo había hecho, significaba que su muerte se encontraba muy cerca.
Esta es mi historia, comunidad. Tengo 13 años y soy de Guatemala. Quiero compartir mi anécdota, algo que pasó cuando tenía solo 7 años. Mi abuelo y yo solíamos ir a buscar leña en sus terrenos, y una tarde íbamos ya de vuelta cuando escuchamos de pronto un sonido cerca de nosotros. Era... era como el ruido de ramitas quebrándose, cada vez más cerca. Algún animalito anda por ahí, dijo mi abuelo, y seguimos caminando. Pero entonces, escuchamos otro sonido, y esta vez aún más cerca de nosotros, entre las ramas. Era el sonido de una persona, pero como si a esta persona le costara mucho trabajo respirar, como si estuviera herida. De pronto se cayó, y otro sonido llenó el ambiente. Era el sonido de algo caminando por entre las ramas, algo que se escuchaba como cuando un cerdo o un animal así anda cerca. Mi abuelo se empezó a poner nervioso. Le pregunté qué, qué pasaba, pero solo me dijo que nos teníamos que apurar, que nos fuéramos de inmediato. Nos apuramos y cuando ya nos faltaba poco para llegar a la casa, de repente solo sentí como mi abuelo me aventó al piso entre las hierbas y luego él se tiró también, me tapó la boca y dijo, «Nos está siguiendo». Lo volví a escuchar. Escuché aquellos pasos, a aquel animal acercándose. Aún, aún no puedo sacar de mi cabeza lo que vi después. Era un hombre, lo que parecía ser un hombre pero con patas de cerdo. Mi abuelo me tapó los ojos y creo que en ese momento me desmayé. Desperté en la casa, con la abuela y el abuelo junto a mí. Mi abuelito no le contó a nadie lo que vimos aquel día, y yo apenas hoy me atrevo a compartirlo aquí. Le agradezco a Dios que mi abuelito haya logrado escondernos, que se haya dado cuenta a tiempo de que aquello nos estaba siguiendo. Me gustaría compartirles una experiencia cortita que me ocurrió cuando tenía 10 años. Siempre dormí acompañada de mi hermana y de una pequeña perrita French Poodle. En mi familia somos muy de tener perritos, nos gusta mucho su compañía. Y siempre dormí así, hasta que mi hermana se casó y se mudó de casa y yo empecé a acostumbrarme a dormir sola. Recuerdo que esto pasó en esas primeras noches en las que dormía así, sin mi hermana. Aquellas noches en que intentaba aprender a dormir sin su compañía. Una noche me desperté en la madrugada y comencé a mover los pies por reflejo. Sentí algo, un bulto al lado de mi pie. No hice mucho caso, no era raro que mi perrita se subiera a la cama. Pero después de un rato me empezó a dar curiosidad. Así que en esa oscuridad total me senté en la cama y comencé a tocar a intentar tocar lo que se encontraba a mis pies. Se sentía como mi perra cuando se dormía haciéndose bolita. Toqué su pelo y con mis manos busqué su cara o su cabeza para acariciarla. Pero por más que busqué, jamás logré encontrar su cabeza. Era como si fuera solo una bola de pelo nada más. Pero a pesar de ese detalle jamás sentí miedo. Solo se me hizo muy extraño. No hice caso y volví a recostarme, y seguí sintiendo ese bulto raro en mi pie. Justo cuando me estaba quedando dormida, escuché a mi perrita ladrar a lo lejos, fuera de la habitación, pero aquella bolita de pelo seguía ahí, a mis pies. Me levanté rápido de la cama y prendí la luz. Para mi sorpresa, no había nada en la cama. Pienso que tal vez fue alguna mascota que tuve y que vino a hacerme compañía, o por lo menos, eso es lo que quiero creer, que me acompañó aquella noche porque no me daba miedo. Aún así, siempre tendré la duda de qué fue realmente lo que toqué. Espero que haya sido el alma, el reflejo, de una de mis mascotas que vino a visitarme. Comunidad, vámonos que aquí espantan, se nos fue el año, 
por fin. Gracias, gracias, gracias por todo. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad, de todo corazón, haber significado algo en su 2020. Haberles dado algún momento de distracción. Haberlos ayudado a distraerse por un momento a través de nuestras, de sus historias. Tenemos una más para cerrar esta canasta, para cerrar este año. Esto es tu canal. Esto es Relatos de la Noche. Mi nombre es Diana Solís y me encanta tu canal. Tengo poco tiempo escuchándolo, pero me pareció el lugar ideal para compartir mi relato. Tengo muchísimas historias que contar, propias y de mi familia, pero hoy me gustaría empezar por esta. Comenzaré por explicar que en algún tiempo de mi vida me sucedían cosas muy extrañas cada año, y eran solamente a finales de octubre o principios de noviembre, cerca del Día de Muertos. Esto me sucedió en el año 2001, cuando se estrenó aquí en México la película Los Otros, que si no mal recuerdo, salió en el mes de noviembre. Bueno, el caso es que veníamos un amigo y yo del cine, desde Santa Fe, en la Ciudad de México, y nos tocó mucho tráfico. Hicimos demasiado tiempo de camino y a mí me urgía ir al baño, así que decidimos parar cerca de mi casa, en un restaurante que hoy ya no existe, para aprovechar y tomarnos un café. Se encontraba en la esquina de Marina Nacional y Bahía de la Ascensión, en la colonia Anzures, cerca de Plaza Galerías. Entramos cuando pasaban de las nueve de la noche y el lugar ya estaba casi vacío. Había muy pocas mesas ocupadas. Yo me dirigí de inmediato hacia el baño y vi cómo mi amigo se sentó en una mesa que estaba justo enfrente, en esa dirección. No estaba a la vista la puerta del baño como tal. Había una especie de división justamente para que no se viera hacia adentro. Al entrar de inmediato el panorama era tétrico, como de película de terror. Creo que había dos pares de lámparas de esas de tubo, de las cuales un par estaba totalmente apagado, fundido, y de las otras solo servía una, la cual parpadeaba intermitentemente como si en cualquier momento se fuera a apagar también. Se veía a media luz, y eso bastó para que ya no me dieran ganas de entrar, pero ya estaba ahí y ya no aguantaba más. Total, al no quedarme de otra, decidí entrar al baño del medio. Creo que eran tres. En realidad daba igual. Las tres puertas estaban entreabiertas, pero... Cuando la empujé para abrirla, me la azotaron en la cara y yo solamente puse decir que me disculparan. Pero sí pensé para mí, ¿por qué diablos no cierran la puerta? Yo pensé que no había nadie. Me metí entonces al último baño, justo donde estaba más oscuro. Yo tenía un poco de curiosidad por saber quién estaba en el baño de al lado, quién no había cerrado la puerta, y por el piso pude ver el reflejo. Por lo que pude ver solo era una niña, ahí parada. Miré con más atención. La niña solo estaba parada y empezó a tararear una melodía, la cual me estaba poniendo los pelos de punta pues me recordaba a la película que acababa de ver. Me estaba poniendo tan de nervios que traté de tranquilizarme, pensando que era obvio que lo estuviera relacionando, pues acababa de ver una película que me dio mucho miedo y seguramente estaba sugestionada. Todo sucedió en cuestión de un minuto a lo mucho, pero para mí fue eterno. Cuando por fin pude salir de ese baño, mi corazón latía tan rápido que lo podía sentir, pero no podía dejar que mi mente jugara así conmigo, así que... Me tranquilicé y con toda la calma del mundo me lavé las manos, mientras veía por el espejo que detrás de mí se abría la puerta del baño del medio, muy pausadamente y rechinando. Mi corazón volvió a agitarse mientras veía cómo salía de ahí la niña, una pequeña de unos siete u ocho años vestida totalmente de blanco, vestido blanco, suéter, calceta, zapatos una gorrita blanca que tapaba su cabecita calva, todo haciendo juego con el color de su piel, que era de un blanco casi transparente. Ella solo se paró ahí, y nuestras miradas se encontraron en el espejo. Creo que esbocé una sonrisa al ver que casi me daba un infarto por una pobre niña, que además, tristemente se veía tan frágil, tan enferma, pues contrastando con todo ese color blanco, Tenía muy marcadas unas enormes ojeras moradas. 
luego se volvió perturbador que ya no dejaba de mirarme. Para esto, yo me secaba las manos cuando al fin, ella simplemente salió de ahí saltando y cantando como cualquier niña normal de su edad. Pero créanme, cuando pasó detrás de mí sentí muy, muy extraño como cuando algo frío te recorre la espalda. Casi detrás de ella salí yo deprisa también. Tenía mucha curiosidad por saber quién era, con quién iba esta niña. Al salir busqué para todos lados, pero ya no la vi. Me dirigí de frente hacia la mesa donde estaba mi amigo, tratando de localizarle con la mirada. ¿Para dónde se fue la niña? Pregunté. ¿Cuál niña? Me respondió. La niña que acaba de salir antes que yo. No. No salió nadie, me dijo confundido. Le contesté casi en tono agresivo que, como diablos no, pero él me dijo que había estado de frente en todo momento. Nadie había entrado ni salido del baño además de mí. Me dejé caer en la silla preguntándome entonces qué acababa de ver, qué fue lo que pasó y es que efectivamente busqué por todos lados, hasta me paré y recorrí un poco el lugar pero fue inútil. No había ninguna niña, ni ella ni otra. Mi amigo me preguntó que si estaba bien, que qué que había pasado, pero creo que ni siquiera pude contarle, ni yo sabía qué decir. Cuando llegué a mi casa le platiqué a mis papás y, después por alguna razón, no pude dejar de llorar. Aún lo recuerdo, aún recuerdo a aquella niña, haberla visto como si hubiera pasado ayer.